அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் மோடு அதாவது ஹெச்ஐவி ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் அதனுடைய தொற்றும் முறை வழக்கமாக வந்து ஒரு வைரஸ் அப்படின்னா அது ஒரு செல்லுக்குள்ள போகும்போது அந்த வைரஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏவை அந்த செல்லுக்குள்ளே அனுப்பும் அந்த வைரஸ் அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ மட்டும்தான் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அந்த புரத உரை அதெல்லாமே வந்து ஓம்புயிரி ஹோஸ்ட்டில் இருந்து வாங்கப்பட்ட ஒரு பொருளாக தான் இருக்கும் அப்போ ஒரு வைரஸ் அப்படின்னா அது டிஎன்ஏவாக இருக்கும் அல்லது ஆர்என்ஏவாக இருக்கும் அது ஒரு ஹோஸ்ட்டுக்குள்ளே அல்லது ஒரு மனுஷனுக்குள்ளே அல்லது எதில் வியாதியை உண்டாக்குகிறதோ அதுக்குள்ளே போகும்போது செல்லுக்குள்ளே தானே போகும் அப்போ அந்த செல்லுக்குள்ளே போகும்பொழுது அந்த டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ அந்த செல்லுக்குள்ளே போகும்பொழுது அந்த டிஎன்ஏ வந்து உட்கருவில் இருக்கக்கூடிய ஹோஸ்டினுடைய உட்கரு இருக்கு இல்லையா அதாவது நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அந்த நியூக்ளியஸுக்குள்ளே ஏற்கனவே குரமோசோம்ஸ் இருக்கும் அது போக அந்த ஆர்கானிசத்துக்கு உண்டான ஒரு டிஎன்ஏ இருக்கும் இல்லையா ஒரு டிஎன்ஏ இல்லை பல டிஎன்ஏ இருக்கும் அந்த டிஎன்ஏ வந்து நிறைய பண்புகளை வந்து கட்டுப்படுத்தும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இப்போது இந்த ஹெச்ஐவி பொறுத்தவரையில் எந்த ஒரு வைரஸாக இருந்தாலும் அந்த டிஎன்ஏ அல்லது ஆர்என்ஏ உள்ளே போச்சு அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ ஹோஸ்டோட டிஎன்ஏ கூட ரெப்ளிகேட் ஆகி அந்த செல்லை வந்து என்கேப்சர் பண்ணிடும் சரியா வழக்கமாக ஒரு நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த நியூக்ளியஸுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ தான் அந்த செல்லினுடைய பணிகளை வந்து கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா உட்கருக்குள்ளே இருக்கு உட்கரு தான் வந்து அதனுடைய கட்டுப்பாட்டு அறை கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி ஆஃப் த செல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்போ அந்த உட்கரு எப்படி அந்த செல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா டிஎன்ஏ குள்ள இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும் இது சம்மந்தமாக நிறைய விஷயங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்களில் பேசியிருக்கிறோம் சரியா அதுவும் எஸ்பெஷலி மாலிகுலர் ஜெனடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசன் இருக்குது அதை பற்றி படி படிக்கும்போது இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் அதுக்குன்னு தனியாக ப்ளே லிஸ்ட் இருக்குது அதை போய் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஎன்ஏ எப்படி ஒரு செல்லை கட்டுப்படுத்துது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம் இப்போ அந்த டிஎன்ஏவில் இருக்கக்கூடிய தகவல்களை நம்ம வைரஸ் வந்து உள்ளே போய் அந்த தகவல்களை மாற்றி வைரஸோட டிஎன்ஏ உள்ளே போய் சொருகப்பட்டுரும் அப்படி சொருகப்படும் போது என்ன ஆகும் டோட்டல் கட்டுப்பார கட்டுப்பாட்டு அறையும் வைரஸினுடைய கண்ட்ரோலுக்கு வந்துடும் அப்போ அந்த டோட்டல் பிளான்ட் செல்லுமே அல்லது டோட்டல் அனிமல் செல் ஏதோ ஒரு செல் அந்த செல்லுக்குள்ளே வைரஸ் போன செல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் ஹஸ் பின் என்கேப்சர்ட் பை த வைரஸ் அண்ட் இட் இஸ் சேஞ்சிங் த இன்ஃபர்மேஷன் டு ப்ரொடியூஸ் த வைரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் நார்மலாக வந்து ஒரு டிஎன்ஏவனுடைய பணி என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் ஹவிங் த இன்ஃபர்மேஷன் டு ப்ரொடியூஸ் த ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆஃப் தேட் பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் இப்போ நம்ம உடம்புக்குள்ள ஒரு செல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஹவிங் த இன்ஃபர்மேஷன் டு ப்ரொடியூஸ் அவர் ஓன் ப்ரோட்டீன்ஸ் இப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு வைரஸ் உள்ளே போகும் பொழுது வைரஸினுடைய இன்ஃபர்மேஷனாக அது மாற்றி அந்த செல்லை வைரஸினுடைய ப்ரோட்டீனை வந்து உற்பத்தி செய்கிற மாதிரி அது செஞ்சிடும் இதுதான் வைரஸினுடைய இன்ஃபெக்ஷன் மோடு இப்போது இந்த ஹெச்ஐவி பொறுத்தவரையில் ஒரு ஆள் உடம்புக்குள்ளே போச்சுன்னா எந்த செல்லை அஃபெக்ட் பண்ணும் சரியா அது போக அதில் இருக்கக்கூடிய படிநிலைகள் என்னது கடைசியாக அந்த செல் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத தான் இப்போ நம்ம பேச போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேக்ரோஃபேஜஸ் அப்படின்னு சில செல் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இப்போது ஹெச்ஐவி ஒரு ஆளுக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் தான் அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த மேக்ரோஃபேஜஸினுடைய வேலை என்னது அப்படிங்கிறதெல்லாம் தனியாக இம்யூனாலஜி நோய் தடை காப்பியல் அப்படின்னு ஒரு லெசன் அந்த ப்ளேலிஸ்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ரோஃபேஜஸ் சம்மந்தமாக பேசியிருப்போம் ஒரு வியாதி உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது எவ்வாறு தடைப்படுத்தப்படுகிறது என்னென்ன பொருட்கள்லாம் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு தடைப்படுத்தப்படுகிறதுங்கிறதெல்லாம் பேசியிருப்போம் அப்போது ஹெச்ஐவி உள்ளே வந்துச்சு அப்படின்னா மேக்ரோஃபேஜஸில் தான் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ்க்கு உள்ளே போகும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஹெச்ஐவி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்னா என்னது ஆர்என்ஏவை கொண்டிருக்கக்கூடிய வைரஸ் இந்த ஆர்என்ஏவை தான் உள்ளே அனுப்பும் மேக்ரோஃபேஜஸ் அப்படிங்கிற ஒரு செல்லுக்குள்ள இந்த ஆர்என்ஏ உள்ளே போயிடும் ஹெச்ஐவியினுடைய ஆர்என்ஏ உள்ளே போன உடனே அது டிஎன்ஏவாக மாற்றப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அந்த ஹோஸ்டினுடைய மேக்ரோஃபேஜில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸுக்குள்ள செல் சென்று ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏ கூட ரெப்ளிகேட் ஆக முடியும் பாருங்கள் அப்போது ஆர்என்ஏ வந்து டிஎன்ஏவாக மாறணும் அப்படின்ன
அதெல்லாம் தனியாக நம்ம பேசியிருக்கோம் வழக்கமாக வந்து டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படிங்கிறது எல்லா செல்லுலையும் நடக்கும் ஏற்கனவே நாம் சொல்லும் பொழுது டிஎன்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் வந்து உற்பத்தி ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்போ அந்த டிஎன்ஏ வந்து ப்ரோட்டீனாக மாறுறதுக்கு முன்னாடி அது ஆர்என்ஏவாக மாற்றப்பட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கடைசியாக ப்ரோட்டீனாக மாற்றப்படும் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் இப்போது இந்த ஆர்என்ஏ வந்து வெளியிலேருந்து அனுப்பப்பட்டிருக்கு ஹெச்ஐவி அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆர்என்ஏ வைரஸ் இந்த ஆர்என்ஏ டிஎன்ஏவாக மாறி வைரஸினுடைய டிஎன்ஏவாக மாறி அந்த டிஎன்ஏ தான் வந்து ஹோஸ்டினுடைய நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஹோஸ்ட் டிஎன்ஏ கூட சேர முடியும் சரியா அந்த ஆர்என்ஏவை டிஎன்ஏவாக மாற்றுறதுக்கு உண்டான என்சைம் தான் ஆர்டி தட் இஸ் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் வழக்கமாக நேச்சுரலாக இயற்கையாக நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸில் டிஎன்ஏ வந்து ஆர்என்ஏவாக மாறும் அந்த ப்ராசஸ்க்கு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு தேவையான என்சைம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் சரியா படியாக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு வினை நடைபெறுவதற்கு டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்ற நொதியானது தேவைப்படுகிறது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்ற நொதி வந்து தேவைப்படுகிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போது இந்த வைரஸ் வந்து ஆர்என்ஏவை உள்ளே அனுப்பும்போதே கூடவே இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸையும் அனுப்பி விட்ரும் பாருங்கள் அப்போ அந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் எங்கடா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ளே போன உடனே செல்லுக்குள்ளே தேவையான சூழ்நிலை வந்த உடனே சரியா ஹெச்ஐவி வந்து ஆக்சுவலி எந்த ஒரு வைரஸாக இருந்தாலும் ஆர்என்ஏவோ டிஎன்ஏவோ வெளியில் இருக்கும்போது அது உயிர் இல்லாத பொருள் தான் அது எப்போ ஒரு செல்லுக்குள்ளே போகுதோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை வந்துடும் அந்த சமயத்தில் அது கரெக்டாக உயிர் வந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த டைமில் இந்த ஆர்என்ஏ வந்து சாரி ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் வந்து ஹெச்ஐவியினுடைய ஆர்என்ஏவை டிஎன்ஏவாக மாற்றி திரும்ப நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்த்துரும் இது தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ஹெச்ஐவி ரைட்டுங்களா ரெண்டாவது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க இந்த உருவான டிஎன்ஏ வந்து பைண்ட்ஸ் வித் த ஹோஸ்ட் டிஎன்ஏ அண்ட் இன்ஸ்டக் த செல் டு ப்ரொடியூஸ் வைரல் ப்ரோட்டீன்ஸ் இந்த விஷயத்த நம்ம கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடியே பேசிட்டோம் இது எல்லா வைரஸும் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேலை தான் நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ கண்ட்ரோலிங் அத்தாரிட்டி ஆஃப் த செல் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அந்த நியூக்ளியஸில் டிஎன்ஏ இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கண்ட்ரோல் டோட்டல் கண்ட்ரோல் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் பை த டிஎன்ஏ விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் சைட் த நியூக்ளியஸ் ரைட்டுங்களா அப்போ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து இட் வில் பி சேஞ்சிங் டிஎன்ஏ வந்து உள்ளே போன உடனே வைரல் டிஎன்ஏவாக அது மாறிடும் டோட்டலாக வைரல் செல்லாக அது மாறிடும் வைரஸ்க்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து அந்த செல் வந்து உற்பத்தி செய்யும் சரியா அப்போ அது வந்து ஹோஸ்டோட செல்லு ஆனால் வைரஸினுடைய செல்லாக அது மாறி நிற்கும் ஏன் உள்ளே தான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை மாற்றிருச்சுலாம் டிஎன்ஏ உள்ளே போனதுக்கப்புறம் வைரஸோட டிஎன்ஏ போனதுக்கப்புறம் சரியா அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா மேக்ரோஃபேஜஸ் பிகம் ஹெச்ஐவி ஃபேக்ட்ரி ஹெச் ஹெச்ஐவிக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன்ஸ் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி அது இதுக்கு முன்னாடி போட்ட வீடியோலலாம் ஹெச்ஐவியினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்னன்றதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ப்ரோட்டீனு அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் வெளியில் இருக்கக்கூடிய கிளைக்கோ ப்ரோட்டீன்ஸு ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஹோஸ்டோடைய செல்லு உற்பத்தி செஞ்சது தான் பாருங்கள் சரியா அப்போது அதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஹெச்ஐவியை ஹெச்ஐவியாக மாற்றி அனுப்புறது ஒரு எய்ட்ஸ் பேஷண்ட்டினுடைய மேக்ரோஃபேஜ் சரிங்களா அந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் எல்லாமே வந்து குட்டி குட்டியாக ஒவ்வொரு செல்லுமே வந்து ஹெச்ஐவி என்னுடைய ஃபேக்ட்ரியாக மாறிவிடும் நம்பர் ஆஃப் ஹெச்ஐவி வில் பி ப்ரொடியூஸ்டு வித் இன் த ஷார்ட் டைம் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட்டு நவ் ஹெச்ஐவி மூவ் இன் டு த டீ லிம்ஃபோசைட்ஸ் இப்போ டீ லிம்ஃபோசைட்டுக்கு உள்ளே போயிடும் இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் வந்த உடனே மேக்ரோஃபேஜஸ் இன்ஃபெக்ஷன் ஆன உடனே அந்த இடத்திற்கு டீ லிம்ஃபோசைட்ஸ் வந்து வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே பழைய வீடியோக்கள் வீடியோக்கள்லாம் நம்ம பேசியிருக்கிறோம் ஆக்சுவலி அதில் எம்ஹெச்சி ஒன் எம்ஹெச்சி டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதற்காக இந்த டீ லிம்போசைட்ஸு எப்படி வந்து இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் அஃபெக்ட் ஆன உடனே டீல டீ லிம்போசைட்ஸு உடனடியாக அங்கே வருது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட முடியும் பாருங்கள் சரியா அப்போ டீ லிம்போசைட்ஸு அஃபெக்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்ப குட்டி குட்டியாக அந்த வைரஸ் வந்து அதிகமாகிக்கிட்டே போகுது சரிங்களா இது அதிகமாகும் பொழுது என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா பிளட் சீம்குள்ள கலந்துடும் அப்படி பிளட் சீம்குள்ளே கலந்ததுக்கப்புறம் அது டீ லிம்போசைட்ஸ் உடம்பில் இருக்கிற எல்லா டீ லிம்போசைட்ஸ்க்குள்ளேயும் இந்த வைரஸ் போயிடும்
அவர் உடம்புல இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ஆள் இருக்கார் அப்படின்னா அவருடைய உடம்புக்குள்ள நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது அப்படிங்கிறது எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு பேக்டீரியா உள்ளே போச்சு அப்படின்னா அந்த பேக்டீரியாவுக்கு எதிராக மேக்ரோஃபைஜர் சண்டை போடும் மேக்ரோஃபைஜர்ஸால் முடியலை அப்படின்னாக்கா டீ லிம்போசைட்ஸ் சண்டை போடும் அந்த டீ லிம்போசைட்ஸால் முடியலை அப்படின்னா அந்த டீ லிம்போசைட்ஸ் பி செல்ஸை கூப்பிடும் சரியா அதுக்கு தான் எம்ஹெச்சி ஒன் எம்ஹெச்சி டூ வீடியோவை நான் பார்க்க சொன்னேன் அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த கம்யூனிகேஷன் கரெக்டாக புரியும் பாருங்கள் சரியா அப்போ அந்த பி செல்ஸ் வந்து அந்த இடத்துக்கு வரணும் வந்தால் தான் வந்து டோட்டலாக அந்த நோய் தடை காப்பு வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் சரிங்களா முடியாத பட்சத்தில் ரைட்டா அப்படி இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் மேக்ரோஃபேஜஸும் ஹெச்ஐவியால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு டெய்லிம்போசைட்ஸும் ஹெச்ஐவியால் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் வேற ஏதாவது ஒரு பேக்டீரியா வந்துச்சுன்னா கூட இந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் கண்டுக்காது அது வைரஸ்க்காக தானே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு ரைட்டா அந்த மனிதனுக்காக வேலை செஞ்சு கொண்டு இருக்கிறதா ஆனால் இல்லை சரிங்களா அதனால தான் வந்து அந்த இடத்துல இம்யூனோ டெஃபிஷியன்ட் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் வந்து நடக்குது ஸோ அப்போது ஹெச்ஐவி பொறுத்தவரையில் அது எப்படி இன்ஃபெக்ட் ஆகுது அது உள்ளே போச்சு அப்படின்னா என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப்லாம் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்படி அஃபெக்ட் ஆகும்பொழுது என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயத்த இந்த வீடியோவில் நாம் பார்த்துருக்கிறோம் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ் நட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா